Hello friends, welcome to Nikhil's Biology YouTube channel. Today we are going to talk about the topic of experimental proof of DNA as a genetic material. And DNA is a genetic material that we are present in the present. We are going to talk about it, we are going to talk about it, but we are going to talk about 50-60 years or 70 years ago, DNA is a genetic material. आर आरएनए या उन्हें जेनेटिक मेटेरियल का पंजा सुन्दा वो का पैरेंट निंजी वो का डाटर फॉर्म इन तरह आता असल जीन सेवी देंगे कैरी होते नहीं वाले निंजी जेनेटिक इनफॉरमेशन ये भी देंगे कैरी होते नहीं असल कैरी जैसे एंटी डीएनए ना आरएनए ना लाइक उनके प्रोटीन सा असल जेनेटिक इनफॉरमेशन but scientists वाला पूर्ति वाले जीवित कालन में तो experiments में तो पेटी research में तो पेटी वालों final का DNA ने genetic material आने दान करीन्ची वाले नो अध्ययन वाले छः सिंह तरावता DNA genetic material आने दान करीन्ची मानो तेल ये जैसे रू बैंक लो मानो का two experiments ने मानो येरो तेल सुन्दम first experiment is Frederick Griffith experiment and another experiment is called as Blender experiment first experiment मानो deep गया लो Frederick Griffith ये नो चेसी ओके इंग्लैंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने डेंडी बैक्टीरियल में जा अध्ययन चेसे 20 शास्त्र वेतने मानो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं टॉप ये ना 1928 लो तना रिसर्च चेस कुंटा हो चढ़ यू के स्टिप्टोकोकस निमोनिया ने आयना दान में जो रिसर्च चेस ना समय हम लो आयन की ओके क्लियर कट एविडेंस आयन इच्छी एविडेंस जरिये किंदी अंडे डीएनए ने जेनेटिक मटेरियल अने दान कुछ ओके क्लियर कट एविडेंस आने ट्वेंटी थी स्टेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा मन की फ्रेडरिक ग्रिफिथ टीचरो असल ये लाइक चरो अंडे आने दान में एक्सपेरिमेंट चेस ना समय हम लो आयन ओके टू फेजेस ना आइडेंट स्मूथ कॉलनीज़ फॉर्म होते हैं और स्मूथ सेल्स एस सेल्स में इस स्मूथ कॉलनीज़ इन द फॉर्म होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ़ पॉलीसैक्रेट कोट दानी चुप्पू पॉलीसैक्रेट कोट है ना ये दी उन्नरों वाला दान तो ये इन फॉर्म होते हैं अंडे एस सेल्स फॉर्म होते हैं स्मूथ सेल्स दानी मनो स्मूथ सेल्स ये वायरलेंट फेस लेने टेंटे ये वायरलेंट के ये देते हों दो आ वायरलेंट का ऑपोजिट फेस है ये वायरलेंट फेस आ वायरलेंट लेम उन्हें स्मूथ सेल्स में बट इक्कर मात्रों ये टेंटे ये वायरलेंट लो पॉलीसैक्रेट कोट है ने टेंटी दूं उन्नदो ये पॉलीसैक्रेट कोट उन्नदक पौरण वाला स्मूथ अनेक ट्वेंटी थी ये लोग लो लेक बोलते हैं इंगेक करा कोड़ा ग्रो आवा दो केवल नो स्मूथ कॉलनी सुनना पड़ो या सेल्स सुनना पड़ो मात्रों में अगर न्यूमोनिया ने कानी इनके इधर ना कानी अधिक डेवलप जैसे कुंटा दे नेक्स्ट ये वायरलेंट फेस नहीं ये नॉन वायरलेंट फेस नहीं एक्सपेरिमेंट लोगों ने इल्ल ई वायरलेंट फेज नहीं आर एस सेल्स एस सेल्स एंड टेंडी स्मूथ सेल्स इस स्मूथ सेल्स नहीं जैसा डू वक्त माउस लोग की इंजेक्ट जैसा डू ई स्मूथ सेल्स ने माउस लोग इंजेक्ट जैसा पड़ो अ माउस इंजेक्शन दी दांत लोन ना ट्वेंटी पॉली साग्रेट कोट वाला दांत लो न्यूमोनिया नहीं आदि � आह आर सेल्स ने माउस लोग इंजर चेस ना पड़ो इंजर किंदी ड्यू टू ऑप्शंस ऑफ पॉलीसेक्रेट कोट दे डसन डेवलप्स न्यूमोनिया इन देर बॉडी अंडे ये न्यूमोनिया नहीं नष्टी द आर सेल्स उन रूम वाला पॉलीसेक्रेट कोट लैग पोरूम वाला इधर इंटर ने न्यूमोनिया नहीं तन बॉडी लो डेवलप चेस को ले ये वायरलेंट लो माउस बद पॉलीसेक्रेट कोट इन ये वर्लेंट फेस माउस सर्वाइव्ड नो फर्स्ट स्टेप पु सेकंड स्टेप पु मन करते हुए नहीं थर्ड स्टेप पर किलना चलें ये वर्लेंट फेस ले मुंडी पॉलीसेक्रेट कोट उन्हें इप्पुर आ वर्लेंट फेस लोना टोटे पॉलीसेक्रेट कोट ने हीट किल चेस आरो अनका हीट किल चेस ना पढ़िया मैंने � कहाँ बट्टी ये पॉलीसेक्रेट कोट लैग पोन वाला आ हीट चेस ना पड़ो आ येल के में इंदी सर्व वाइंडी 
ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటంటే హీట్ కిల్ చేసినటువంటి ఎస్ ట్రైన్ అండ్ అదేవిధంగా ఆర్ స్ట్రైన్ ఈ హీట్ కిల్ చేసినటువంటి ఎస్ ట్రైన్ని ఆర్ స్ట్రైన్ని రెండింటిని కలిపి మౌస్లోకి ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే మౌస్ చనిపోయింది అప్పుడు ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్కి ఏమైందంటే ఒక ఆలోచన వచ్చింది మరి ఎస్ ట్రైన్ని పంపిస్తే మౌస్ చనిపోయింది ఆ స్ట్రైన్ పంపిస్తే మౌస్ బతికింది అండ్ అదేవిధంగా ఎస్ ట్రైన్ హీట్ కిల్ చేసినప్పుడు మౌస్ బతికింది కదా ఈ ఎస్ ట్రైన్ హీట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ ఏదర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్ సంథింగ్ ఎస్ ట్రైన్ నుంచి ఆర్ స్ట్రైన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి ఆర్ స్ట్రైన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆర్ స్ట్రైన్ నుంచి ఎస్ ట్రైన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి దీన్నే బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ చెప్పారు అంటే ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ పరంగా మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క ఎస్ ట్రైన్ నుంచి ఆర్ స్ట్రైన్కి ఏదో ఒక కంటెంట్స్ సమ్ కంటెంట్స్ లైక్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్ సమ్ కంటెంట్స్ అక్కడ ఎస్ఎల్స్ నుంచి ఆర్ స్ట్రెల్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి అనే దాని గురించి చెప్పారు నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి పర్ఫెక్ట్గా అయితే క్లియర్ కట్ ఎవిడెన్స్ అయితే ఈ యొక్క ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ ఇవ్వలేకపోయారు కానీ నెక్స్ట్ అసలు సంథింగ్ ఏదో ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ చెప్తున్నాడు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది దేనివల్ల ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరిగింది అనే దాని గురించి ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ చెప్పలేకపోయారు ఆ తర్వాత కాలంలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినటువంటి మెక్లాయిడ్ మెకార్టి ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్కి వచ్చినటువంటి డౌట్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అంటే ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అంటే ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ చెప్తున్నాడు ఎయిదర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ప్రోటీన్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్ సంథింగ్ ఏదో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది అని చెప్పాడు కానీ పర్ఫెక్ట్గా పర్టికులర్గా ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది అనే దాని గురించి ఈ యొక్క ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్ చెప్పలేకపోయారు ఆ తర్వాత కాలంలో వచ్చినటువంటి మెక్లైట్ మెకాటి నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో తన ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తున్న సమయంలో ఖచ్చితంగా ఒక కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది ఆ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్న సమయంలో కొన్ని ఎంజైమ్స్ అనేది వాడాడు కొన్ని ఎంజైమ్స్ని వాడాడు ఆ ఎంజైమ్స్ ఏంటి అంటే డిఎన్ఏస్ ఆర్ఎన్ఏస్ అండ్ ప్రోటీఎస్ ఈ డిఎన్ఏస్ అనే ఎంజైమ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే డిఎన్ఏస్ని ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఒక డిఎన్ఏని డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే డిఎన్ఏస్ వాడతారు ఒక ఆర్ఎన్ఏని డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే ఆర్ఎన్ఏస్ అనే ఎంజైమ్ వాడతారు అదేవిధంగా ఒక ప్రోటీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలి అనుకుంటే ప్రోటీఎస్ఎస్ అనే ఎంజైమ్ వాడతారు ఇప్పుడు మనం మెక్లాయిడ్ అండ్ మెకాటి వాడిని కూడా సేమ్ ఇదే వాడారు ఏమే వాడారు డిఎన్ఏస్ ఆర్ఎన్ఏస్ అండ్ ప్రోటీఎస్ఎస్ వారు ఆర్ స్ట్రెయిన్కి ఈ యొక్క డిఎన్ఏస్ని ఆర్ఎన్ఏస్ని అండ్ అదేవిధంగా ప్రోటీఎస్ని వాళ్ళు వాడి ఏదైతే డిఎన్ఏలో డిఎన్ఏనా లేకపోతే ఆర్ఎన్ఏనా లేకపోతే ప్రోటీనా ఈ మూడిట్లో జెంటిక్ మెటీరియల్ ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక్కొక్క దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అంటే ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఒక్కొక్క కంటెంట్ని వాళ్ళు రిమూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు చేసిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆర్ఎన్ఏస్ యూజ్ చేశారు ఆర్ఎన్ఏస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆర్ స్ట్రెయిన్కి ఆర్ఎన్ఏస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే రఫ్ సెల్స్ నుంచి స్మూత్ సెల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి ఆ రఫ్ కాలనీస్ టు స్మూత్ కాలనీస్ ఆఫ్ ఫామ్డ్ అండ్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు అర్థమైందంటే ఆర్ఎన్ఏ ఈస్ నాట్ ఎ జెంటిక్ మెటీరియల్ ఓకే నెక్స్ట్ అంటే ఆర్ఎన్ఏని ఆర్ఎన్ఏస్ అనే ఎగ్జామ్ ద్వారా తీసేసినప్పటికీ దాంట్లో అక్కడ ఆ కాలనీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి సో ఆర్ఎన్ఏ అనేటువంటిది జెంటిక్ మెటీరియల్ కాదు నెక్స్ట్ వాళ్ళు వచ్చిన దాన్ని ఏంటంటే ప్రోటీజెస్ ఆ ప్రోటీజెస్ ఎంజైమ్ ద్వారా ప్రోటీన్ని వాళ్ళు డిస్ట్రాయ్ చేసేసారు అయినప్పటికీ రఫ్ కాలనీస్ నుంచి స్మూత్ కాలనీస్ అనేటువంటి ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి ప్రోటీన్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇస్ నాట్ ఎ జెనెటిక్ మెటీరియల్ దే సో దే కంక్లూడెడ్ దట్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏస్ ఇస్ నాట్ కాల్ యాస్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ప్రొటీజెస్ అయిపోయి ఆర్ఎన్ఏ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకా డిఎన్ఏ మిగిలింది డిఎన్ఏస్ని వాళ్ళు ఆర్ స్టెన్కి యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే కాలనీస్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవ్వలేదు ఎందుకు ఫామ్ అవ్వలేదు మరి ఆర్ఎన్ఏస్లో ఫామ్ అయింది కదా అదేవిధంగా ప్రోటీజెస్లో వాడినప్పుడు కూడా ఫామ్ అయింది కదా అంటే రఫ్ కాలనీస్ని స్మూత్ కాలనీస్ వచ్చాయి కదా మరి డిఎన్ఏస్ని డిస్ట్రాయ్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఈ కా
కాబట్టి డిఎన్ఏ ఈస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఫ్రెడరిక్ గ్రిఫిత్కి వచ్చినటువంటి ఈ డౌట్ని మెక్లాయిడ్ అండ్ మెకార్టి నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో వారి ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా క్లియర్ కట్ ఎవిడెన్స్ ఇచ్చేశారు సో మన ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా మనకి ఇప్పుడు ఏంటి డిఎన్ఏ ఈస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ